হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি রাহাত হোসেন আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ডিজিটাল ক্লাসরুমে আজকে আমরা একটু আলোচনা করছি এইচএসসি লেভেলের বাংলা প্রথম পত্র বইয়ের একটি বিখ্যাত কবিতা যেটা সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন রংপুরের একজন বিখ্যাত কৃষক নেতাকে নিয়ে আর রংপুরের সেই বিশ্ব বিখ্যাত কৃষক নেতা হচ্ছে নুরল দিন কবিতাটার নাম হচ্ছে নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় এই কবিতার মাধ্যমে তিনি আলটিমেটলি অনেক অনেক বছর আগে রংপুরের কৃষক নেতা নুরল দিনের সারা জীবন নামে তিনি একটি কাব্য নাটক লিখেছিলেন যার আসল নাম হচ্ছে নুরল দিনের সারা জীবন আর ওইটার শুরুর অংশ হচ্ছে নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যেটা আমাদের পাঠ্য আছে ইন্টার লেভেলে ওকে আমরা আমাদের বাংলাদেশের কথা বলি কবিতার লাইন অনুসারে আমাদের বাংলাদেশের আকাশটা হচ্ছে খুবই সুন্দর এবং আকাশটা হচ্ছে একদম নীল এবং নীল বলেই আমাদের আকাশটা অনেক অনেক সুন্দর লাগে এবং নীল আকাশটা হচ্ছে নীলক্ষা নীলক্ষা বলতে আমরা বুঝি আমাদের দৃষ্টিসীমানার বা আমরা যতটুকু লক্ষ্য করতে পারি তার চেয়ে আরও বড় এই নীলক্ষা আকাশটা হচ্ছে নীল এটা হচ্ছে আমাদের দিনের সৌন্দর্য সবচেয়ে সুন্দর পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আকাশটা হচ্ছে আমাদের রাতের বেলা যখন আকাশে অনেক অনেক তারা থাকে যে তারাগুলো হচ্ছে গণনা করা যায় না সেটা আমাদের রাতের আকাশটাকেও অনেক বেশি সুন্দর করে তোলে এই তারাগুলাকে আমরা বলতে পারি অগণিত তারা অগণিত মানে হচ্ছে যেগুলো গণনা করা যায় না এবং এই তারার সাথে সাথে আমাদের বাংলাদেশের আকাশের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে পূর্ণিমার রাতের জ্যোৎস্নার আলো এই যে পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার আলোটা থাকে এই জ্যোৎস্নার আলোটা থাকে খুবই ধবল আমরা কাউন্ট করি একজন ধবল দুধের মতো থাকে এই জ্যোৎস্নার আলো ওকে এবং এই জ্যোৎস্নার আলোটা ধবল দুধের মতো যে জ্যোৎস্নার সাদা আলোটা আছে এটা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে প্রাকৃতিকগত দিক থেকে অনেক অনেক সুন্দর গ্রামের দৃশ্যই বলি আমরা অথবা শহরের দৃশ্যই বলি অনেক গাছপালা থাকে অনেক লতা পাতা থাকে তার ইমিডিয়েট পাশেই হচ্ছে শহর থাকে শহরের মধ্যে অনেক হ্যাঁ যদি ওইটা সম্পূর্ণ বিল্ডিং হচ্ছে না আমি জাস্ট একটা স্টাইল মিল করছি ওকে নদী আছে নৌকা আছে নৌকার মাঝি আছে পরিবেশ আছে দূরে কিছু গ্রাম আছে গাছপালা আছে ওকে এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের চিত্র ওকে আমাদের এই বাংলাদেশের যতগুলো দেশ গ্রাম আছে বা গঞ্জ আছে আমরা কাউন্ট করে নিই আমাদের বাংলাদেশে টোটাল গ্রাম গঞ্জ আছে প্রায় উনসত্তর হাজার আমরা গ্রাম বলি আমরা গঞ্জ বলি বা হাট বলি অথবা জনপদ যাই মিন করি এটা টোটাল আছে উনসত্তর হাজার ওকে দেন আমাদের পরিবেশ আমাদের আকাশ আমাদের ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না সবই খুব সুন্দর ছিল প্রকৃতিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর রানী বাট উনিশশো সালে হঠাৎ করে আমাদের দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল সমগ্র দেশটা যেন একটা আলখেল্লা দিয়ে ছেয়ে গেল আলখেল্লা বলতে আমরা ঢিলে ঢালা বড় পোশাক মিন করি যেটা সমস্ত দেহটাকে ঢেকে ফেলে উনিশশো সালে এরকমই একটা আলখেল্লা দিয়ে আমাদের সমস্ত দেশটাকে ঢেকে ফেলা হয়েছিল আর যে যার আলখেল্লা দিয়ে সমস্ত দেশটা ছেয়ে ফেলা হয়েছে তাদেরকে আমরা বলছি দালাল ওকে আর এই দালাল বলতে আমরা যাদেরকে মিন করছিলাম তারা হচ্ছে উনিশশো সালের রাজাকার যারা আমাদের সাথে মিশত আবার আমাদের কথাবার্তা পাকিস্তানিদেরকে গেদে বলে দিত সমগ্র দেশটা যখন একদম দালালের আলখেলা দিয়ে ছেয়ে গেল তখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সকাল সন্ধ্যায় সব সময় আমাদের মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করত যে তারা কি করছে কেনই বা আমাদের সাথে এরকম করছে তখন হঠাৎ করেই আমাদের দেশে কিছু শকুন নেমে আসলো আমরা শকুন বলতে মিন করছি পাকিস্তানিদেরকে যারা শকুন যেরকম মৃতদেহর মধ্যে মাংস চিড়ে চিড়ে খেয়ে ফেলে ঠিক একই রকমভাবে এই শকুনের মতো করেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা বা পাকিস্তানিরা উনিশশো সালে আমাদের মাংস বা আমাদের দেহ বা আমাদের অস্তিত্ব বা আমাদের দেশটাকে একদম টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল তখন আমাদের ঘরে যে আঙিনাগুলো আছে এই আঙিনার মধ্যে লাশের স্তূপ হয়ে গেল আমরা তখন আমাদের এই আঙিনাটাকে বলছি মরা আঙিনা আমাদের ঘরের পাশে যখন এরকম লাশের স্তূপ পড়ে আছে শকুনদের মাধ্যমে তখন আলটিমেটলি আমরা খুবই অসহায় অবস্থায় ছিলাম কি করব আমরা তখন অপেক্ষা করছিলাম একজন বিখ্যাত লিডারের অথবা বেশ কিছু মানুষদের যারা তাদের নিজেদের মনের যে অস্তিত্ব আছে বা বিদ্রোহপত্রা আছে তারা যদি একত্রিত করতে পারত তাহলে খুব সহজে এই শকুনদেরকে পাকিস্তানদেরকে দূর করে ফেলতে চাইত দেন এই যে জ্যোৎস্তার আলোটা আছে এটা যেন হঠাৎ করে আমাদেরকে আঘাত করছে আর আঘাত করছে আমাদের বন্ধ দরজায় বন্ধ দরজা বলতে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের মনটাকে 
এই জোস্তার আলো যেন আমাদের মনটাকে বারবার আঘাত করছে আমরা কেন যাচ্ছি না আমরা কেন যদি সবাই একসাথে জেগে ফেলতে পারতাম বা জাগতে পারতাম খুব সহজেই ব্রহ্মপুত্রের নদীর ঢল যেরকম সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঠিক একই রকম ভাবে একটা পাহাড়ি ঢলের মতো একটা মনের টান বা আমাদের সবার একত্রিত মনের টান বা বিদ্রোহ অনায়াসে পাকিস্তানদেরকে তারিয়ে ফেলতে পারত এই জোস্তার আলোটা যেন একটা স্মৃতি মনে করে দিচ্ছে আমাদেরকে এই জোস্তার আলো এটা যেন একটা স্মৃতি গন্ধে ভরপুর এবং এই স্মৃতিটা আমাদেরকে মনে করে দিচ্ছে অনেক কাল আগের একটা স্মৃতি একজন বিখ্যাত মানুষের এই বিখ্যাত মানুষটার নাম হচ্ছে নুরুল দিন আমরা যার কথা একটু আগে বলেছিলাম যার বাড়ি রংপুরে ছিল এবং রংপুরে নুরুল দিন একবার সকল মানুষদেরকে জাগানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি সাধারণ মানুষদেরকে জাগানোর জন্য যে চেষ্টাটা করেছেন সেই চেষ্টাটা সত্যিকার অর্থে অনেক সফল হয়েছিল কারণ তিনি সবাইকে বুঝাতে পেরেছিলেন যে সামন্তবাদ যারা আছে বা যারা জমিদার আছে সামন্তবাদী যারা ছিল এই সামন্তবাদী যারা ছিল তাদের বিরোধী হিসেবে নুরল দিন হঠাৎ করে আবির্ভূত হলেন সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তারা কৃষকদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালো কিছু না দিয়ে বরং শোষণ করছে তারই দীর্ঘ দেহ নিয়ে হয়তো তার দীর্ঘ দেহের কারণে বা তার বলিষ্ঠ কণ্ঠের কারণে সাধারণ কৃষকরা যারা দিন আনে দিন খায় তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে তার পেছনে এগিয়ে গিয়েছিল এই যে বং এগারোশো উননব্বই বঙ্গাব্দে এগারোশো উননব্বই বঙ্গাব্দে নুরুল দিন রংপুরে সাধারণ কৃষকদেরকে যেরকম ডাক দিয়েছিল যার ডাকে সাড়া দিয়েছিল সকল মানুষ এই স্মৃতিটা এখন আমরা আবার ধবল দুধ দুধের মতো জোস্তা জালোটা আছে সেটা আমাদেরকে আবার মনে করে দিচ্ছে আমরা যদি নুরল দিনের মতো বা নুরল দিনের চেতনাটা আমাদের মনের মধ্যে রাখতাম বা তখন পেতাম তাহলে হয়তো এই শকুনদেরকে অনায়াসে আমরা দূর করতে পারতাম একটা পাহাড়ি ঢল পাহাড়ের উপর থেকে এসে হঠাৎ করে যেরকম নিচে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই নুরল দিনের স্মৃতি যদি আমাদের সবার মনের মধ্যে থাকতো বা আমাদের মনের মধ্যে যদি সবার হয়ে যেত তাহলে আমরা পাহাড়ি ঢলের মতো সকল শকুনদের বা সকল অশুভ শক্তিদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতাম নুরল দিন উনিশশো বাংলা এগারোশো উননব্বই বঙ্গাব্দে রংপুরে কৃষকদের নিয়ে যে আন্দোলন করেছিলেন সবার মনকে জাগানোর জন্যে আমরা উনিশশো একাত্তর সালে যখন আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল মর আঙিনা হয়ে গিয়েছিল আমাদের আঙিনা ঠিক তখন তার স্মৃতিটা আমাদেরকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় একটি জাগরণের কবিতা যেটা আমাদের মনকে জাগরণ করবে দেশের কল্যাণের জন্যে দেশকে মুক্ত করার জন্যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে ধন্যবাদ সবাইকে থাকুন ক্লাসরুমের সাথে নিজে কিছু শিখুন নতুন কিছু সবাইকে শেখানোর চেষ্টা করুন আর অবশ্যই যার যে বিষয়ে সমস্যা যে টপিকে সমস্যা আমাদেরকে কমেন্ট করুন সাবস্ক্রাইব করুন আমরা অনায়াসে আপনার সমস্যাগুলো সমাধান করতে প্রস্তুত ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম